With the noun, существительное. Every, когда нельзя почитать, each, когда конкретное количество. Ну, посмотрим, можно ли так будет в конце сказать, Светлана. Хорошо, спасибо за ваш комментарий. Теперь существительное. Как мы можем употребить эти слова? Each suitcase and every suitcase. Ну, каждый чемодан и каждый чемодан. На русский переводится одинаково. Without a noun, there were a lot of rooms. Each was different. Да, было много комнат. Каждая из комнат, или каждая из них, или каждая просто отличалась от других. Did you check all the rooms? Yes, every one. Да, да, где у нас написано room, где у нас написано слово one, мы вместо него можем поставить что? Существительно, о котором говорилось в предыдущем предложении или в предыдущей части предложения. Did you check all the rooms? Yes, every room. Or yes, every one. Если бы у нас здесь было слитно написано, что бы это было? Everyone. Что-то другое бы значило. Правда? Немножко позже мы об этом поговорим. Хорошо. Each of. Теперь посмотрим на такую вещь, как each of. Each of them is a different color. Each of these restaurants are expensive. Значит, если вы хотите использовать конструкцию each of, у вас обязательно должен быть здесь дополнение. В данном случае это из каждая из них. Каждый из этих ресторанов, да, который в русском подчиняется по родам, по числам, в английском нет никакого подчинения. Each of them is different color, each of these restaurants. Okay? Or I can say, oh, I like each of my students. Or I, I, I enjoy each uh, time of the year. Okay? Every one of. I have visited or have visited every one of these countries. Я посетил каждую из этих стран. На русский переводится одинаково. Этим ты, собственно, и сложность самая большая. Это для русскоязычных студентов немножко тяжелая, может быть, тема. Вот в английском куча тонкостей, поэтому пока просто пытайтесь это все воспринять. Если какие-то вопросы возникают, сразу спрашивайте. И перед тестом обязательно у вас будет возможность задать вопрос. 